মনে রাখবেন প্রকৃত সুন্নি হচ্ছে যে যে খাঁটি মুত্তাকি সেই খাঁটি সুন্নি যাদের সিরাত তাকওয়া সুরাত তাকওয়া আছে তারাই মুত্তাকি আর তারাই খাঁটি সুন্নি এই ছাড়া শরীয়ত নাই তরিকত নাই হাকিকত নাই মারফত যাদের মধ্যে নাই তারা নিজেদেরকে সুন্নি দাবি করার কোনো সুযোগ নাই ঠিক কিনা বলেন কিন্তু একটা কথা আছে চোরের মায়ের বড় গলা ঠিক কিনা বলেন এই বন্ড বেদাতিরা তারা নিজেরা তো সুন্নি তো দূরে থাক ওহাবি চাই তো খারাপ কিন্তু তারা আমাদেরকে বলে আমরা নাকি ওহাবি আমরা নাকি গোলাফি সুন্নি ঠিক কিনা বলেন তারা সাইয়েদ আহমদ বেরলবিকে কাফের বলে ঠিক কিনা বলেন কারামত আলী জনপুরিকে কাফের বলে শামসুল উলামা আল্লামা সাহেব কে আপনারা ফুল তুলি কে ওহাবি বলেছে ঠিক কিনা বলেন মনে রাখো যে শামসুল উলামা আল্লামা সাহেব কে আপনারা ফুল তুলি সুন্নি হতে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে সৈয়দপুরের জমিনে রক্ত ঝরিয়েছেন তাকে যারা ওহাবি বলবে তারা ইংরেজদের দালাল বন্ডচুরা মুনাফেক সবসে শারিকা ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي أرسله بالحق بشيرا ونزيرا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كَلَامِهِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ বিস্মিল্লাহিরাহমানিরাহিম الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما, ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مدینے کی ہوا سے جنتی بو آتی ہے کھا کے پا کے مدینہ میں نور جنت چمکتی ہے اللہ وعلى علي سيدنا بلغ العلا بكماله 
কত ব্যথা কত জ্বালা শোয়েছো যে তুমি তোমারি খুনে লাল তাই ফেরে ভূমি ফেরেস্তাশিয়া চাহে শাস্তির হুকুম লোহ মাখা মোহাম্মদ প্রাণেতে হাসে রাত হে আল্লাহ দয়া কর এ তাই ফে বাসি তারা তো চিনে নি আমি যে মোহাম্মদ হৃদয় মোহাম্মদ বালা গাল সোনা তো জমি বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী জেলা সুলতানে বাঙ্গাল হজরত শাহজালালের পূর্ণভূমি শামসুল ওলামা আল্লামা সাহেব কেবলা ফুলতুলি রহমতুল্লাহের আবাদ কিন্তু সিলেটের আজকের এই বালাউটি সাহেব বাড়িতে শামসুল ওলামা আল্লামা সাহেব কেবলা ফুলতুলি রহমতুল্লাহের অন্যতম খলিফা রাহনুমায় শরীয়ত ও তরিকত ওস্তাজুল ওলামা শাহ সুফি প্রিন্সিপাল আল্লামা সোয়াইবুর রহমান বালাউটি সাহেব রহমতুল্লাহের ইসালা সব উপলক্ষে আয়োজিত আজকের এই মাহফিল দুই হাজার একুশের সম্মানিত সভাপতি উপস্থিত হাজারাত ওলামাই কেরাম তোলাবাই এজাম দুরো কাজ থেকে আগত এই দরবারের ভক্ত অনুরক্ত হিতাকাঙ্ক্ষী শুভাকাঙ্ক্ষী দরবারের পীরবাই মহিবিন জাকিরিন শাকিরিন উপস্থিত বাবার বয়সী বৃদ্ধ মুরব্বী বাবারা তারুণ্যের উচ্ছ্বাস উদ্দীপনায় ভরফুর অন্যায় ও অসত্যির বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর আমার কলিজার টুকরা যুবক ভাইয়েরা জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান ওলামাই কেরাম বিভিন্ন স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটির ছাত্র বন্ধুগণ সকলকে অন্তর অন্তস্থল হৃদয়ের গভীর থেকে জ্ঞাপন করছি মোবারকবাদ শুরুতেই প্রশংসা আদায় করছি আল্লাহ তালার পুত পবিত্র আলিশান দরবারে যে মহিয়ান গরিয়ান সর্বশক্তিমান আল্লাহ সুবাহানা হুয়া তা আল্লাহ আমাদেরকে আল্লাহর অলির দরবারে আসার তৌফিক ভিক্ষা দান করেছেন এবং প্রচণ্ড শীতকে উপেক্ষা করে এই শেষ রজনীত কোরআন শোনার জন্য বসে থাকার তৌফিক ভিক্ষা দান করেছেন সেজন্য আমরা রব্বে করিম গাফুরুর রাহিমের শুক্রিয়া আদায় করছি সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ অগণিত অসংখ্য দরদ এবং সালাম প্রেরণ করছি আল্লাহর আখিরি নবী নবিকুলের সম্রাট মানবতার মহান শিক্ষক মোহাম্মদ আল আরাবি নূর নাবি হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের কদম মুবারকে আল্লাহ তালা যাকে আজ থেকে তার হাজার বছর আগে পবিত্র রবিল আউ্বাল মাসে পবিত্র মক্কা নগরীতে পিতা আবদুল্লাহ এবং মা আমেনার কোল ঘেসে গোটা জগৎবাসীর জন্য রহমত হিসেবে প্রেরণ করেছেন বিনা দরখাস্ত আমাদেরকে রহমাতুল্লিল আলমিনের উম্মত হিসাবে কবুল ও মঞ্জুর করেছেন সুক্রিয়া তান আমরা আরেকটি বার বলছি আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত সুদি সেই সকাল থেকে এই শেষ রজনি পর্যন্ত বাংলাদেশের বিজ্ঞ প্রাজ্ঞ যোগ্য ওলামাই কারামগণ তিনাদের ইমান দীপ্ত সারগর্ব তাকতির পেশ করেছেন আলহামদুলিল্লাহ এই শেষ সময়ে সবচাইতে অযোগ্য মানুষটা আমি বসেছি তবে আপনারা যদি আমাকে একটু সময় দেন ধৈর্য ধর সহকারে বসেন আমি কোরআন থেকে কিছু কথা বলতে চাই সুদার মতো ধৈর্য আপনাদের আছে সময় অত্যন্ত টাইট এবং প্যাকেট করা কারণ এখানে তো একজন দুইজন পাঁচজন দশজন আলেম আসে না শত শত ওলা মাইকারাম আসে বহু ওলা মাইকারাম এসে আমাদের মতো দোয়া নেওয়ার সুযোগটাও তারা পায় না ঠিক কিনা বলেন কিন্তু এরপর আমাদের পরম সৌভাগ্য একজন এত বড় আলেমের ইসলাস মাহফিলে কথা বলতে পারছি এটা আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে আমাদের প্রতি সীমাহীন দয়া এবং আমাদের পরম সৌভাগ্য আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত সুদি আমি ওর আনুল করিম সুরাতুল বাকারার প্রথম তিনটি আয়াত তালওয়াদ করেছি এ তিনটি আয়াতকে আবর্তন করে কয়েক মিনিটের মধ্যে কিছু কথা বলবো তার আগে ভূমিকাতে চোট্ট একটি কথা এই যে আপনারা এই শেষ রাতেও বসে আছেন এটা কোনো ব্যক্তির আকর্ষণ নয় এটা হচ্ছে আপনাদের আল্লাহর ভালোবাসা রসুল্লাহর ভালোবাসা আল্লাহর অলিদের ভালোবাসা আর কোরআনের প্রতি আকর্ষণ ঠিক কিনা বলেন 
কারণ আমরা এমন এক সিলসিলার অনুসারী যে সিলসিলার মাশায়েকরা এ দেশের মানুষদেরকে সুন্নিয়ত শিক্ষা দিয়েছে ঠিক কিনা বলেন আমরা এমন এক সিলসিলাকে ভালোবাসি যে সিলসিলার মধ্যে প্রকৃত সুন্নিয়ত খুঁজে পাওয়া যায় সুবাহানাল্লাহ বলেন প্রিয় সুদি আমরা এখানে কোনো ব্যক্তির আকর্ষণে আসি নাই এসেছি কোরআন শুনতে আল্লাহর অলির মাজাজ জিয়ারত করতে বর্তমান পীর মাশায়েক যারা আছে তিনাদের সোহবত নিতে আর ওলামাই কারামদের থেকে দিনে তালিম নিতে অন্য কোন উদ্দেশ্য আমাদের নাই বাংলাদেশের বহু দরবার আছে যেখানে এই ইসালা সাহেবকে কেন্দ্র করে ভন্ডামি চলে ঠিক কিনা বলেন যেখানে মাজার জিয়ারতের নামে মাজার পূজা চলে ঠিক কিনা বলেন যেখানে পীর মুরিদের নামে পীর পূজা চলে শিরক কুফর বেদাতের সয়লাব যেখানে কিন্তু আমরা এমন এক সিলসিলার অনুসারী যেখানে ভন্ডামি নাই শিরক নাই কুফর নাই বেদাত নাই আছে সুন্নাত তরিকার আমল ঠিক কিনা বলেন আছে শরীয়ত তরিকত হাকিকত মারেফত আর আমরা আজকে নিজেদের ব্যস্ততাকে পরিহার করে নিজেদের সমস্ত কাজকে বাদ দিয়ে এই শেষ রাত পর্যন্ত বসে আছি শুধুমাত্র আল্লাহ আল্লাহ সোহবত নেওয়ার জন্য শরীয়ত তরিকত হাকিকত মারেফতের রঙে নিজেদেরকে রঙিন করার জন্য ঠিক কিনা বলেন প্রিয় সুদি আজকে যে আপনারা এখানে বসে আছেন আল্লাহর কোরআন শুনতে বসে আছেন ঠিক কিনা বলেন এই যে আপনারা কোরআন শুনতে বসে আছেন এর বিনিময় কি আল্লাহ তালা দিবেন না কথা বলতে হবে কি দিবেন সুবাহান আল্লাহ ভাইয়ারা আমার মমিন যখন দিন শেখার জন্য বসে যায় আল্লাহর ফেরেস তারা তাদের উপর অপরন্ত রহমত এবং বরকত বর্ষিত করতে থাকে সোবান আল্লাহ বলবেন না এখানে আপনারা বসে বসে কোরআন শুনছেন শেষ রজনীতে প্রতিটি শ্বাসের বিনিময় আল্লাহ তালা দশটি করে নেকি দান করেছে ভাইয়ের আমার শুধু তাই নয় শুধু তাই নয় এই যে আল্লাহর কোরআন শুনছেন আপনারা যতক্ষণ পর্যন্ত কোরআন শুনবেন ততক্ষণ পর্যন্ত মার্সি এবং ব্লেসিং রহমত এবং বরকত দিয়ে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনার আমাদের বান্ডারকে ভরফুর করে দিবে কোরআন এমন একটা কিতাব এটাকে যে ভালোবাসে আল্লাহ তাকে জিরু থেকে হিরু বানায় দেন সোমানালা বলবেন না আজ যে কোরআনের সাথে বিদ্বেষ করে সে যত বড় হিরু হোক আল্লাহ তাকে জিরু বানাতে সময় লাগে না ঠিক কিনা বলেন দেখেন না আজকে নাস্তিকরা একের পর এক কোরআনের বিরোধিতা করছে আর তারা অপমানিত এবং লাঞ্ছিত হচ্ছে ঠিক কিনা বলেন সমসাময়িক বিষয়টা আপনাদের জানা আছে ডাক্তার মুরা ঠিক কিনা বলেন আল্লাহর কোরআনকে বরদাস্ত করতে পারে নাই রাষ্ট্রধর্মে ইসলাম তা সহ্য হয় নাই ওলামাই কেরামদেরকে কাট মোল্লা বলে গালি দিয়েছে ওলামাই কেরামদের দাঁড়িতে শিল্পবেলার হুমকি দিয়েছে বাহাত্তরের সংবিধানে পিড়ে দেওয়ার স্বপ্ন দেখেছে কিন্তু বাহাত্তরের সংবিধানে সে ফিরতে পারে নাই বরং সে ইসলামের সাথে গাবদারি করার কারণে মন্ত্রিত্ব হারিয়েছে ঠিক কিনা বলেন দলীয় পদ হারিয়েছে ঠিক কিনা বলেন সংসদ সদস্য থেকে বহিষ্কার হয়েছে বাংলাদেশ থেকে পালিয়েছে কানাডায় ঢুকতে পারে নাই দুবাইতে ঢুকতে পারে নাই দুই দিন পরে দেশে এসে ডোমেস্টিক দিয়ে চোরের মতো পালিয়ে গিয়েছে এখন লজ্জায় কাউকে মুখ দেখায় না এটা ইসলামের সাথে গাবদারি করার কারণে তার জিল্লতি অপমান ঠিক কিনা বলেন প্রিয় সুদি প্রিয় সুদি আল্লাহর কোরআনকে ভালোবাসলে সম্মান বেড়ে যায় আর কোরআনের সাথে দুশ্মনী করলে দুনিয়াতেও জিল্লতি আখেরাতে আজাব আছে না নাই ভাইয়েরা আমার কোরআনকে যারা ভালোবাসে তাদের মর্যাদা কত বেশি বলবেন না অনেক কথা আছে কিন্তু সেদিকে আমি যাচ্ছি না আমি মূল আলোচনায় প্রবেশ করতে পারি আমার সময় হচ্ছে আধা ঘন্টা পাঁচটা বাজলে আমার সময় শেষ প্রিয় সুদি তো যে কথা বলছিলাম আমরা এখানে যারা এসেছি কোনো ব্যক্তির আকর্ষণ নয় কোরআন শুনতে ঠিক কিনা বলেন ঠিক আছে প্রিয় সুদি আমরা যারা এসেছি কোরআন শুনতে আমি তেলোয়াদ করেছি পবিত্র কোরআন করিম সুরাতুল বাকারা তিনটি আয়াত আল্লাহ তালা বলেন আলিফ লাম মিম আলিফ একটি হরফ একটি ইসেম লাম একটি হরফ একটি ইসেম মিম একটি হরফ একটি ইসেম 
তাফসীরের ভাষায় এগুলোকে বলা হয় হুরুফুল মুকাত্তার কি বলা হয় হুরুফুল মুকাত্তার সব মুফাসসির একমত এগুলোর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে একটাই মত দিয়েছেন আল্লাহু আলামু বি মুরাদিহি বি জালিক যে এগুলোর অর্থ আল্লাহই ভালো জানেন কিন্তু আমরা যারা আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের অনুসারী আমাদের মত হচ্ছে আল্লাহ ভালো জানেন আল্লাহ রাসূলও জানতেন সুবহানাল্লাহ বলবেন না এই রকম হুরুফুল মুকাত্তাত অক্ষর মালা কোরআনুল কারীমের বহু জায়গায় এসেছে আল্লাহ তাআলা কোরআনের শুরুতেও বলেছেন আলিফ লাম মিম এরপর আল্লাহ তাআলা কোরআনকে সার্টিফাই করেছেন আল্লাহ তাআলা বলেন যালিকাল কিতাবু লা রাইবা ফিহি হুদান লিল মুত্তাকিন সুবহানাল্লাহ বলবেন না আল্লাহ তাআলা বলেন এই যে 30 পারা কোরআন এই কোরআনের মধ্যে কোনো ভুল নাই কোনো সন্দেহ নাই কোনো সংশয় নাই মুসলমান আল্লাহর কোরআন আল্লাহর কোরআনের শুরুতে আল্লাহ বলে দিয়েছে কোরআনে কোনো ভুল নাই কোনো সন্দেহ নাই অথচ এই পৃথিবীতে যত লেখক তার লেখিকা রচনা করেছেন যত সাহিত্যিক তার সাহিত্য মানুষের কাছে উপস্থাপনা করেছেন যত পণ্ডিত তার পণ্ডিত লিপি উপস্থাপনা করেছেন প্রত্যেকে তার লিখিত পুস্তিকার মোকাদ্দমা কিংবা খতেমায় ইন্ট্রোডাকশন কিংবা কনক্লুশনে ভূমিকে কিংবা উপসংহার লিখে দিয়েছেন আমার লিখিত পুস্তিকার মধ্যে ভুল থাকতে পারে যদি কোনো পাঠক ধরিয়ে দেন তার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব কিন্তু ফাউকাস সামাওয়াতি ওয়াস সাবএ আরশুর রহমানের মালিক আল্লাহ তাআলা কোরআনুল কারীমের শুরুতেই বলেছেন এই কোরআনের মধ্যে কোনো ভুল নাই কোনো সন্দেহ নাই কোনো সংশয় নাই আরেকটু জোর বলবেন না সুবহানাল্লাহ দের হাজার বছর আগ থেকে আজ পর্যন্ত কারো পক্ষে কোরআনের ভুল খুঁজে বের করা সম্ভব হয় নাই আজও যদি কাফেররা চেষ্টা করে সম্ভব হবে না কিয়ামত পর্যন্ত চেষ্টা করবে আল্লাহর কোরআনের একটি আয়াত নয় একটি শব্দ নয় একটি অক্ষর নয় একটি নক্তারও ভুল খুঁজে বের করা সম্ভব হবে না আপনারা অবশ্য ডক্টর মুরেজ বুকাইলির নাম শুনেছেন ডক্টর মুরেজ বুকাইলি যখন আরবের আলেমদের কাছে শুনলো আল্লাহ তাআলা কোরআনে বলেছে যালিকাল কিতাবু লা রাইবা ফি এই যে কোরআনের মধ্যে কোনো ভুল নাই কোনো সন্দেহ নাই ডক্টর মুরেজ বুকাইলি বললে এত বড় একটি বুক এটার মধ্যে কোনো ভুল থাকবে না এটা আমি মানতে পারি না এখন তিনি কোরআনের ভুল খুঁজে বের করবে এখন কোরআনের ভুল খুঁজে বের করতে হলে কোরআন পড়ার দরকার আছে না নাই জোরে বলেন আমি মানুষটা কেমন আপনি আমাকে স্টেজে আধা ঘন্টা এক ঘন্টা দেখেছেন আমার সম্পর্কে কি আপনার ধারণা হয়ে যাবে না আপনি যখন আমার সাথে সঙ্গ লাভ করবেন তখনই আপনি আমার সম্পর্কে ধারণা পাবেন ঠিক কি না বলেন এখন কোরআনের ভুল খুঁজে বের করতে হলে কোরআন পড়ার দরকার আছে না নাই কোরআন বোঝার দরকার আছে না নাই ভাইরা আমার ডক্টর মুরেজ বুকাইলি কোরআনের ভুল ধরতে চায় এখন কোরআনের ভুল ধরতে হলে তো কোরআন পড়া শিখতে হবে কোরআন বুঝতে হবে তিনি বছরের মধ্যে একটি মাস ফ্রি থাকেন রমজান মাস রমজান মাসে তিনি কোরআন পড়ল পড়া শিখলেন বুঝে বুঝে কোরআন পড়া শেখার পরে বুঝে বুঝে তিনি কোরআন পড়লেন বুঝে বুঝে বিসমিল্লাহর বা থেকে মিনাল জিন্নাতি ওয়ান নাস সিন পর্যন্ত একবার নয় কয়েকবার পড়লেন ভুল খুঁজে বের করার জন্য কিন্তু ডক্টর মুরেজ বুকাইলি একটা আয়াত নয় একটা শব্দ নয় কোরআনের একটা অক্ষর ভুল খুঁজে পায় নাই বরং তিনি ভুল খুঁজে পেয়েছেন তার জীবনে কোথায় ভুল খুঁজে পাইছেন তার নিজের জীবনে ভুল খুঁজে পাইছেন এখন জ্ঞানী স্বভাব হচ্ছে তাকে কেউ ভুল ধরিয়ে দিলে সে তাকে বন্ধু বানিয়ে নেয় আর মূর্খকে ভুল ধরিয়ে দিলে তার শত্রু হতে হয় ঠিক কি না বলেন ডক্টর মুরেজ বুকাইকে যখন আল্লাহ শ্রেষ্ঠ কুদরাত রসুল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ মৌজেজা তিরিশ পরে কোরআন যখন ডক্টর মুরেজ বুকাইলির ভুল জীবনের ভুল খুঁজে বের করে দিল ডক্টর মুরেজ বুকাইলি নিজের জীবনের ভুলগুলাকে সংশোধন করার জন্য আল্লাহর কোরআনকে বুকে নিয়ে কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেল দেড় হাজার বছর আগের কাফেররা কোরআনের ভুল খুঁজে বের করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই আজও কাফেররা চেষ্টা করে ব্যর্থ হচ্ছে কে আমার পর্যন্ত চেষ্টা করে ব্যর্থ হবে কারণ কোরআন নির্ভুল কোনো সন্দেহ নাই এই স্বীকৃতি দেড় হাজার বছর আগে দিয়েছেন কোরআন যিনি পাঠিয়েছেন সেই মহান মালিক আল্লাহ তালা ঠিক কিনা বলেন এরপর আল্লাহ বলছে হুদার লিল মোত্তাকিন এটা মোত্তাকিদের জন্য পথ প্রদর্শক কাদের জন্য কথা বলেন মুত্তাকিদের জন্য এখন একটা প্রশ্ন আসে কোরআন কি শুধু মুত্তাকিদের জন্য পথ প্রদর্শক বাকি মুসলমান যারা তাদের জন্য কি কোরআন পথ প্রদর্শক নয় প্রশ্ন আসে কিনা এই জবাব আল্লাহ কোরআন করিমের উন্নত দিয়েছেন আল্লাহ তাআলা বলেন আনাজালনা আলাইকাল কিতাবাতি বিয়ানান লিকুল্লি শাইউ ওয়া হুদা ওয়া রাহমাতাও ওয়া বুশরা লিল মুসলিমিন সুবহানাল্লাহ বলবেন না আল্লাহ তাআলা বলেন এই কোরআন আমি নাযিল করেছি যেখানে সকল বিষয় সুস্পষ্ট সমাধান আছে আকাশের উপরের কথা আছে তার নিচের কথা আছে জমিনের উপরের কথা আছে 
তার নিচের কথা আছে ইতিহাসের কথা আছে বিজ্ঞানের কথা আছে বিজ্ঞানের যত শাখা কি ফিজিক্স কি কেমিস্ট কি বায়োলজি কি হিলোজি কি কসমোলজি কি বুতা বুটানিক কি বুতথ্য কি নিরীতথ্য একটা মানুষের ইহজাগতিক কল্যাণ এবং পরজাগতিক মুক্তির জন্য যত কথা প্রয়োজন যত নীতি প্রয়োজন কি অর্থনীতি কি ব্যক্তিনীতি কি সমাজনীতি কি সংসার নীতি কি যুদ্ধনীতি কি নারী নীতি কি শিক্ষানীতি কি রাষ্ট্রনীতি কি পরাষ্ট্রনীতি সব কথা আমি আল্লাহ খুলে খুলে তিরিশ পাড়া কোরআনের মধ্যে বর্ণনা করেছি বলবেন না আল্লাহ তালা বলেন রমজান মাস আমি কোরআনকে নাজিল করেছি গোটা পৃথিবীর সকল যুগে সকল ধর্মের সকল বংশের সকল বর্ণের সকল গোত্রের মানুষের জন্য পথ প্রদর্শক হিসাবে সুবান আল্লাহ বলবেন না এখন আবার প্রশ্ন আসে আল্লাহ শুরুতেই তো বলতে পারতেন হুদাল্লিন নাস কিন্তু আল্লাহ তিনটি শ্রেণীবিন্যাস কেন করলেন ইমাম কাজী নাসির উদ্দিন বাইজাবি তাপসিরে বাইজাবির মধ্যে সুয়াল মোকাদ্দারের জবাব দিয়েছেন ইমাম বাইজাবি বলেন আল্লাহ তিনটি শ্রেণীবিন্যাস করার কারণ হল গোটা পৃথিবীর সকল মানব যাতে কোরআন থেকে উপকার লাভ করবে তার চেয়ে বেশি উপকার লাভ করবে যারা কোরআনকে বিশ্বাস করে মুসলমান হয়ে যাবে তারা আর কোরআনের উপকারে সর্বাধিক উপকৃত হবে তারা যারা কোরআনের অনুযায়ী আমল করে মোত্তাকি আল্লাহ বিরু বান্দা হয়ে যাবে আল্লাহ বলছে হুদাল্লিল মোত্তাকিদ এখন মোত্তাকি কারা পরিচয় আমার সময় আমার নাই আমি দুই মিনিটে বলছি মোত্তাকি কারা ইকতে ক থেকে তাকোয়া আর যাদের অন্তরে তাকোয়া আছে তারাই মোত্তাকি আল্লাহ কোরআনে বলছে আল্লাহ জিনা আমানু ওকানু ওকানু ইয়াত্তাকুন যাদের ঈমান আছে তাকোয়া আছে তারাই আল্লাহর অলি যারা আল্লাহর অলি তারাই মোত্তাকি যারা মোত্তাকি তারাই আল্লাহর অলি যারা মোত্তাকি তারাই খাঁটি সুন্নি যারা খাঁটি সুন্নি তারাই জান্নাতি নিজেদের নামের আগে আহালু সুন্নত অল জামাত রতন প্রহরি নিজেদের নামের আগে সুন্নি আবিদি আল কাদরি কিন্তু নামাজ নাই রোজা নাই পর্দা নাই পুষিদা নাই কিচ্ছু নাই নারী পুরুষ একসাথে অবাধে মিলামেশা করছে ঠিক কিনা বলেন জিকিরের নামে ভন্ডামি করতেছে জিকিরের সাথে হাল হাল সুটে ফাল ঠিক কিনা বলেন এরা কি মোত্তা কি এরা কি সুন্নি না ভন্ড মনে রাখবেন প্রকৃত সুন্নি হচ্ছে যে যে খাঁটি মোত্তা কি সেই খাঁটি সুন্নি যাদের সিরাত উত্তাকুয়া সুরাত উত্তাকুয়া আছে তারাই মোত্তা কি আর তারাই খাঁটি সুন্নি এই ছাড়া শরীয়ত নাই তরিকত নাই হাকিকত নাই মারফত যাদের মধ্যে নাই তারা নিজেদেরকে সুন্নি দাবি করার কোনো সুযোগ নাই ঠিক কিনা বলেন কিন্তু একটা কথা আছে চোরের মায়ের বড় গলা ঠিক কিনা বলেন এই বন্ড বেদাতিরা তারা নিজেরা তো সুন্নি তো দূরে থাক ওহাবির চাই তো খারাপ কিন্তু তারা আমাদেরকে বলে আমরা নাকি ওহাবি আমরা নাকি গোলাফি সুন্নি ঠিক কিনা বলেন তারা সাইয়েদ আহমদ বেরলবিকে কাফের বলে ঠিক কিনা বলেন কারামত আলী জনপুরিকে কাফের বলে শামসুল ওলামা আল্লামা সাহেব কেবলা ফুলতুলিকে ওহাবি বলেছে ঠিক কিনা বলেন মনে রেখো যে শামসুল ওলামা প্রকৃত সুন্নিয়ত এদেশের মানুষদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন সিলসিলে জনফুর ঠিক কিনা বলেন সিলসিলে ফুরফুরা সিলসিলে সারসিনা এবং বিশেষ করে সিলেটের ফুলতলি দরবার ঠিক কিনা বলেন আমাদেরকে বাদ দিলে কারো অস্তিত্ব টিকবে না কোনো হজরতের অস্তিত্ব টিকবে না ঠিক কিনা বলেন অতএব সাবধান হয়ে যাও সাবধান হয়ে যাও সিলেটে আসলে সাহেব কেবলা সুনাম গাইবা সিলেটে আসলে ফুলতলি সুনাম গাইবা আর সিলেট থেকে বেরিয়ে গিয়ে ফুলতলির বদ্দাম করবা সৈয়দ আহমদ বেরলিবিকে গালি দিবা আমি আজকে হক্কানি এই দরবারের মাহফিলে 
আপনারা যারা এই সাথে সাথে উপস্থিত আছেন অসংখ্য ওলামাই کرام এখানে উপস্থিত আছেন সিলেটের প্রসিদ্ধ ওলামাই کرام দাইর উপস্থিত আছেন আমি সকলকে করজোর অনুরোধ করে যাই আজ থেকে আপনারা শপথ গ্রহণ করুন বন্ড বেদাতিল বন্ড বেদাতি বাজার পূজারী কবর পূজারীদেরকে শামসুল ওলামা আল্লামে সাহেব কেবলার আবাদ কি তো সিলেটে ঢুকতে দিবেন না ঢুকতে দিবেন না ঢুকতে দিবেন না এটার জন্য আপনারা প্রস্তুত থাকবেন আজ যারা ওলামাই کرام দাই আছেন আপনারা সকলকে সতর্ক এবং সতর্ক করবেন রাজিয়া সুন্নত ইনশাআল্লাহ হাত তুলে আল্লাহকে দেখান প্রিয় সুদি যাই হোক বলার অনেক কথা ছিল কিন্তু সময় কম যতটুকুন পেয়েছি ততটুকুন কি নেয়ামত মনে করে আমি আজকের মত এখানে বিদায় নিচ্ছি আলোচনাটা শুধু আমি অনুবাদ করেছি ব্যাখ্যা করার সময় নাই ব্যাখ্যা করতে হলে দেড় দুই ঘন্টা দরকার আর দেড় দুই ঘন্টা আলোচনা করা আমার করার মতো জায়গা এটা না এখানে সবাই আসে দোয়া নেওয়ার জন্য কিসের জন্য আমরা সবাই আসি দোয়া নেওয়ার জন্য আজকে আমার আসার কথা ছিল দিনে সাড়ে এগারোটায় কিন্তু আমার প্রোগ্রাম ছিল কুমিল্লা আমি সেখানে দশটায় এসটেজ থেকে নেমে পাঁচ ঘন্টা জার্নি করে একশোর উপরে গাড়ির ট্রেনের ড্রাইভারকে বলে আমি এখানে তিনটায় এসে পৌঁছেছি আলহামদুলিল্লাহ অন্য কোনো উদ্দেশ্য না শুধু দোয়া নেওয়ার জন্য যাই হোক আমি এসেছি দোয়া নেওয়ার জন্য এই দরবারে যারা আছেন দায়িত্বশীল আমি সকলের কাছে দোয়া চাই আপনারা যারা এই শেষ বসে আছেন আপনাদের সকলের কাছে দোয়া চাই অনেক ওলা মাইকারাম এখানে আছেন আপনারা সকলে সাহেব কেবলার কলিজার টুকটা রুহানি সন্তান আমি আপনাদের সকলের কাছে দোয়া চাই আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি বেঁচে থাকলে দেখা হবে আমি তো সিলেটের পায়ে জায়গায় এসেছি আসি ইনশাল্লাহ সেখানে দীর্ঘক্ষণ কথা হবে এখান থেকে আমরা আমাদের ব্যাটারিতে চার্জ নিয়ে যাই আর সেটাকে বিতরণ করি বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে ঠিক কিনা বলেন কারণ এটা হচ্ছে আল্লাহর আলী দরবার সার্চ নেওয়ার জায়গা আমরা এখানে বিশ মিনিট তিরিশ মিনিট যা কথা বলি শুধু দোয়ার উদ্দেশ্য অন্য কোনো উদ্দেশ্যে নয় সকলের কাছে দোয়া আছে আপনাদের সকলের সুস্বাস্থ্য দীর্ঘ হায়াত ভবিষ্যৎ কল্যাণ কামনা করে এই দরবারের হজরত পিস সাহেব কেবলা সহ যারা আছেন প্রত্যেকের নেক হায়াত কামনা করে আমি আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ তালা প্রত্যেকটা সাহেব দাদাদের হায়াতে বরকত দান করুক এবং তিনারা যে আমাদের উপর ছায়া আমাদের মাথার উপর যে ছায়া হিসাবে আল্লাহ রেখেছেন এই ছায়াকে যেন আল্লাহ দীর্ঘ করে দেন এই দোয়াটা চেয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ওবারাকাত